zangu amen nataka kuwasalimia nyote katika jina la Yesu Kristo mjambo bwana Yesu asifiwe nataka kusema siku ya leo nimeokoka na mpenda Kristo kama mkombozi wa maisha yangu jina langu naitwa evangelist pastor Peter Karanja na mimi ni wa on fire agape ministries nataka kusema ya kwamba namshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo amenipa ili niweze kulileta neno la Mungu kadri ya mapenzi yake jina la Bwana lisifiwe nataka pia kushukuru wote ambao huwa mnatusikiza kutoka pembe zote za ulimwengu Bwana awabariki sana nataka kushukuru pia wale ambao wamekuwa ni wadhamini wetu katika on fire agape radio Bwana awabariki kwa sababu ya kuhakikisha kwamba neno hili linawafikia watu wengi iwezekanavyo Bwana asifiwe sana pia wale ambao ni watangazaji wetu walio kule kwenye studio Bwana awabariki sana wakati mnahakikisha kwamba neno hili linawafikia wengi katika ulimwengu kupitia radio hii na on fire agape Bwana awabariki sana nataka kutangaza pia ya kwamba sisi tuna mitandao ambayo imenakiliwa vizuri na mahubiri haya huwa yanapatikana katika mitandao zetu unapo ya hitaji Bwana asifiwe sana kwa hivyo mtandao wetu unajulikana kama www.onfireagapeministries.org nitarudia tena ni www.onfireagapeministries dot org Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo siku ya leo ninataka kushukuru Mungu kwa nafasi hii amenipa ili ya kwamba niweze kulileta neno la Mungu kadri ya mapenzi yake. Kwa sababu najua ya kwamba neno la Mungu huwa linabadilisha, neno la Mungu huwa linahuisha, neno la Mungu ni kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Jina la Bwana lisifiwe. Na wakati tunalo, tunapoliamini neno la Mungu tunapata msaada katika maisha haya hata maisha ambayo ni ya baadaye katika jina la Yesu Kristo natumai ya kwamba hata wewe umekuwa ukibarikiwa kama vile mimi huwa ninabarikiwa na neno hili la Mungu jina la Bwana lisifiwe na siku ya leo nina neno la Mungu kutoka kitabu cha Marko ambao ujumbe wake ni kwamba eh, usivunjike moyo jina la Bwana lisifiwe do not be discouraged Bwana asifiwe sana katika maisha haya au katika katika maisha haya kuna watu wengi ambao wamevunjika moyo kwa sababu makusudio waliokuwa na, nayo hayajatimia kwa sababu pengine ya kuvunjwa moyo na watu ama pengine kuvunjika moyo lakini siku ya leo ninataka kukuhakikishia kwamba ukimtumainia Kristo Uki, ukimtumainia Kristo hauta hautakosa msaada hautakosa msaada katika ile hali ambayo uko nayo kwa wakati huu jina la Bwana lisifiwe hata ingawa wa pengine yaweza kuonekana ni nzito hata pengine inaonekana ni kwamba haitwezi kubadilika lakini kwa sababu ya kutumainia Kristo kwa sababu ya kutovunjika moyo na kuhakikishia kwamba mambo yanaweza kubadilika katika Kristo. Jina la Bwana lisifiwe. Na tunasoma neno katika kitabu cha Marko ambayo ni kumi ayake ya 46. Jina la Bwana lisifiwe. Na Biblia inasema hivi, wakafika Yeriko hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa Mwana wa Timayo Baltimayo yule muombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Na aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupasa sauti yake na kusema, "Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu." Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupasa sauti, "Mwana wa Daudi, unirehemu." Yesu akasimama akasema, "Mwiteni wakamuita yule kipovu wakamwambia jipe moyo inuka anakuita akatupa vazi lake akaruka akamuendea Yesu Yesu akamjibu akamwambia wataka nikufanyie nini yule kipovu akamwambia mwalimu wangu nataka nipate kuona 
Yesu akamwambia enenda zako imani yako imekuponya. Mara akapata kuona akamfuata njiani. Jina la Bwana lisifiwe. Hapo tunaona ya kwamba Yesu alikuwa anataka kuondoka Yeriko. Na kwa hivyo ilikuwa ni nafasi tu kidogo ambayo huyu ambaye ni kipofu alikuwa nayo ili apate kupatana na muujiza wake. Jina la Bwana lisifiwe. Na Biblia inasema yeye alikuwa miketi kando ya njia na yeye watu wengi walikuwa wanaongea watu wengi walikuwa wanapasa sauti lakini yeye mwenyewe alikuwa anangoja Yesu mwana wa Daudi jina la Bwana lisifiwe alikuwa amesikia ujumbe alikuwa amesikia mambo Yesu ambayo alikuwa amefanya na kwa hivyo alikuwa na uhakika ya kwamba Yesu akikuja akipita mahali pale yeye atakuwa na msaada wake jina la Bwana lisifiwe na wakati alisikia sasa amefika wakati alisikia sauti ya kwamba amefika yeye Biblia inasema alianza kupasa sauti na kusema mwana wa Daudi unirehemu jina la Bwana lisifiwe na mara watu waliposikia sauti yake waliposikia kwamba vile anaitana wengi sio wachache wakamkemea ili anyamaze lakini Biblia inasema alizidi kupasa sauti jina la Bwana lisifiwe katika maisha haya watu watakuvunja moyo hata wakati unataka kuendelea na mambo ambayo umekusudia watu watakuvunja moyo watu watakukemea hata katika maisha ya haya tulio nayo katika hatima yako wherever you want to go watu watakuzuia watu watakukemea lakini huyu mtu Biblia inasema alizidi kupata kupasa sauti yeye hakukata tamaa yeye hakusikiliza watu yeye haku, hakuvunjika moyo Biblia inasema ya kwamba alizidi tena kupasa sauti akasema mwana wa Daudi unirehemu mstari wa 29 unanifurahisha sana. Biblia inasema ya kwamba Yesu akasimama akasema muiteni. Hata ingawa watu walikuwa wanapiga kelele, hata ingawa kulikuwa na sauti nyingi, hata ingawa ni watu wengi walimkemea, lakini sauti yake iliweza kumfikia Yesu. Jina la Bwana lisifiwe. Yeye hakukata tamaa. Yeye hakusikiliza sauti ya watu. Yeye alizidi kumuita Yesu kwa sababu alijua ya kwamba Yesu peke yake ndiye anaye msaada wake na alikuwa anatoka Yeriko. Kwa hivyo this was the golden chance. Hii ilikuwa ni nafasi yake ya mwisho. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo wewe na mimi tusikate tamaa. Kuna nafasi ya Yesu kusimama kutusikiliza kwa sababu Yesu ni mwenye huruma. Yesu ni mwenye rehema nyingi. Wakati anasikia sauti yetu, yeye anatusaidia. Hata ingawa watu walimkemea Balt Mayo, lakini Yesu alisimama na kusikiliza anasema nini? Biblia inasema wale watu walikuwa wakimkemea. Akamwambia sasa inuka anakuita jina la Bwana lisifiwe wao wenyewe sasa wakawa msaada wake akamwambia sasa inuka anakuita akatupa vazi lake akaruka jina la Bwana lisifiwe sasa akawachana na lile vazi la maombi akawacha ile vazi ambayo watu walijua akawacha ile kabuti na akainuka Yesu akamjibu akamwambia wataka nikufanyie nini yule kipovu akamwambia mwalimu wangu nataka nipate kuona jina la Bwana lisifiwe yule mtu alienda straight to the pro, to the problem alienda alienda moja kwa moja hadi kwa ile shida alikuwa nayo jina la Bwana lisifiwe na baada ya kumweleza Yesu Yesu akamwambia enenda zako imani yako imekuponya mara akapata kuona akamfuata jiani hata siku ya leo wewe na mimi hivyo ndivyo ilivyo wakati Yesu anasikia sauti shida inakwisha Haijalishi watu wanasema nini lakini Yesu anapotusikia jida ile ambayo tuko nayo haijalishi watu wanatukemea wana mpaka wapi lakini Mungu Yesu akisikia shida inamalizika Bwana awabariki Baba katika jina la Yesu Kristo na kushukuru mwokozi kwa sababu wewe ni mwenye rehema jina lako litukuzwe na linuliwe siku ya leo mwokozi wa Israeli Baba nimeshukuru kwa sababu ya neno lako kwa sababu hata kama tunachanga moto hata ingawa tunapinga mizi nyingi wakati unasikiliza unatusikia Yesu mara shida zetu zinakwisha Asante mwokozi wa Israeli na tunaombea kila mmoja ambaye amefika mwisho ambaye sauti yake amepasa 
kwako wako baba mimi nachua utasimama na msaada unapatikana kwako Yesu katika jina la Yesu Kristo maisha ya wasikilizaji wetu ninawaweka mikononi mwako ili ya kwamba ukasaidie kila mmoja walio ambao ni wagonjwa ambao wamekosa sasa tumaini baba kuna tumaini kwako baba ukawaponye katika jina la Yesu Kristo asante mokozi kwa sababu umesikia katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini Charming music Ko hewa gaiye tiga fafa 